Piana Bagar nel girone A di promozione dopo sette giornate, sei squadre concentrate in due punti e ben tre capoliste. Due di queste animeranno l'anticipo dell'ottava giornata qui dal centro tecnico federale Tino Carta in località Sarodia Auristano. Queste due squadre sono la Tarros e la Villa Cidrese. Tanto solo c'è Conato in barriera, si attende il fischio dell'arbitro che... Controlla che tutto sia regolare al centro dell'aria, prova direttamente il tiro Paulis, prima di Piras e poi di Figus, poi Perilli in avanti, lascia scorrere intanto Bergmans, c'è Conato dentro per Ferrari, la sua deviazione sotto misura, finisce direttamente tra le braccia di Toro. Sul pallone Perilli per la battuta di questo calcio di punizione verso il centro dell'aria, il duello aereo tra Porcu e Cecconato, interviene Ferrari, poi pallone buono per Sardo, Sardo mette al centro il cross, qui Cecconato e Narese che evita l'uscita del pallone, attacco ancora buono per la Tarros con Spiga, Spiga va via Ambup, prova a mettere il cross con il destro, la chiusura di Pinna, mettere il pallone in calcio d'angolo la battuta verso il centro, la spizzata di Felipe Silva, il pallone che stava per diventare buono Sardo che la gioca in avanti per Federico Ferrari interrompe tutto Paulis poi ragazzo quindi Figus prova a cercare Bup chiuso da Spiga quindi il pallone messo in avanti da Perilli per Cecconato posizione regolare Cecconato per Federico Ferrari che cerca lo spazio per il tiro palla sul fondo ma c'è stata una deviazione sarà calcio d'angolo Gioca all'indietro su Silva, Silva apre a destra dove c'è Cecconato, la mette giù Cecconato, Cecconato e la palla in rete, il sinistro di Augustin Cecconato, stop un po' difficoltoso, è riuscito ad andare via un avversario e poi con il sinistro la messa all'angolino, si sblocca la gara di Sarodia al nono minuto, il vantaggio della Tarros con Agustin Cecconato Felipe Silva intercetta il pallone attenzione Felipe Silva prova il cross che diventa buono per Cecconato Toro a chiudere la bandierina è rimasta bassa ha recuperato la Villa Cidrese qui un pallone un po' difficoltoso Porcu deve alzare il campanile per Muscas ottimo stop di Muscas che manda al bar spiga Muscas guadagna il fondo da sinistra la mette al centro il pallone buono per Piras Murato dall'intervento in chiusura di Sardo fischio del signor Marungiu va a Paulis verso il centro ragazzo di testa stava per diventare un passaggio sia per Medda che per Pinna forse Pitau si ferma gioca ancora all'indietro per Saias l'errore di Pitau e allora c'è Conato ha una seconda opportunità per andare a realizzare la sua doppietta chiude Toro ma grande occasione non capitalizzata Tino Carta sarà il campo della Taros intanto attenzione perché il pallone è buono per Lonis Toro in uscita gli chiude lo specchio calcio d'angolo ma Taros pericolosa insista la Vela Cidresi in questo finale al rembaggio della squadra di Incani con Pitau che serve in Bup, circondato da tre giocatori, arriva Lonis in chiusura, in Bup protesta con l'arbitro ma non c'è nulla, quindi Paulis la mette dentro per Ragazzu che non ci arriva, ci arriva Pinna di testa, la palla sul fondo, ma che occasione per la Villa Cidrese, con Matteo Pinna che aveva scavalcato Manzato in uscita, si butta a terra Manzato per guadagnare qualche secondo, Viene prontamente ripreso dal signor Marungiu che invita il portiere della Tarros a riprendere le operazioni di gioco e arriva adesso il triplice fischio del signor Marungiu che chiude questo scontro al vertice al Tino Carta di Sarodia. I tre punti vanno alla Tarros grazie a una prova convincente e soprattutto grazie al gol di Agustin Cecconato.